అసలు ఎలా మొదలు మీ కథ మా కథన ఇంగ్లీష్ కారణని ఒక సినిమా తమిళ సినిమా తమిళ సినిమా ఆ సినిమాలో తను హీరోయిన్ గా చేస్తుంది నేను వన్ ఆఫ్ ద లీడర్ గా ఓకే సో అలా ఫస్ట్ పరిచయం డైరెక్టర్ గారు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు తను మధుమిత బట్ మధుమిత అంటే నాకు ముందే తెలుసు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం సో హలో చెప్పేసి నేను పాటు వెళ్ళిపోయాను బట్ ఈ వర్షన్ తన దగ్గర వింటేనే బాగుంటుంది అంతే అప్పుడే ఫస్ట్ టైం చూడం బట్ అశోక్ గాడి లవ్ స్టోరీ చూసినప్పుడే ఈ అబ్బాయి ఎవరో బాగున్నారు అంటే ఒక యాక్టర్ కొత్తగా వచ్చేటప్పుడు బాగున్నాడు అలా ఒక ఇంప్రెషన్ ఉండింది ఐ నెవర్ థాట్ ఐ గెట్ వర్క్ విత్ హిమ్ ఫస్ట్ టైం అలా కలిసినప్పుడు డైరెక్టర్ గారు సేమ్ ఇద్దరిని తనకి నన్ను నన్ను నా నాకు తనని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు సో నేను ఐ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ అనమాట ఐ వాజ్ లైక్ నేను అశోక్ గడ్ లవ్ స్టోరీ సాంగ్స్ చూసానండి చాలా బాగా చేశారు చాలా నచ్చింది అని ఐ వాజ్ లైక్ ఆల్రెడీ నేను తెలుసు అప్పటికి సేమ్ మూవీస్ అశోక్ గడ్ లవ్ స్టోరీ అమ్మాయిల అబ్బాయిలు ఒకే టైమ్ లో రిలీజ్ అయ్యి నేను తెలుసు అంటే నన్ను చూసినారంట అంటే ఆన్ స్క్రీన్ సో అదేది చెప్పలేదు అంటే నేను కూడా చూసానండి ఐ నో యూ అట్లా ఏం లేదు జస్ట్ హలో అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు దాని తర్వాత హాయ్ అంటే హాయ్ అంతే అనమాట అటు నేను హాయ్ అంటే హాయ్ అలా ఉండేది మెల్లగా అటు సైడ్ నుంచి కొంచెం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి అంటే గాలి టూ వేసింది ఇలా అన్న సార్ మీరు అంత ధైర్యం చేయరు అదే అక్కడ మేమిద్దరే తెలుగు వాళ్ళం మిగతాలందరూ తమిళ వాళ్ళు తెలియ ఒక చిన్న సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కదా ఇద్దరు తెలుగు వాళ్ళు ఆ ఉండింది బట్ ఇంకోటి తన యాటిట్యూడ్ ఏంటంటే చాలా హోమ్లీగా ఉండేది అనమాట సో విచ్ వాస్ ఇంప్రెసింగ్ మీ అంటే మిత అమ్మాయిలా కాకుండా షీ వాస్ సపరేట్ స్పెషల్ లాగా అంటే ఐ వాస్ నాట్ ట్రైయింగ్ టు ఇంప్రెస్ యు మీరు ఇంప్రెస్ అయ్యారు లేదు అన్న ఇంప్రెస్ అయ్యాడు అంట మీరు నేను ఇంప్రెస్ అయ్యాను చెప్తున్నాను అర్థం చేసుకుంటే మా అన్నని మీరు అసలు సో నేను మెల్లిగా మాట్లాడుతూ ఉంటాను అప్పుడు హాయ్ హాయ్ హలో హలో అనే తను ఉండే సో ఒక టైం ఏంటంటే మన రూమ్స్ లో మన జనరల్ గా అవుట్డోర్ వెళ్తే సపరేట్ గా రూమ్స్ ఇచ్చేస్తారు కదా అలా తను మేనేజర్ తోటి ఏదో ఫోన్ అటు ఇటు తిరుగుతుండింది నేను బయట ఎవరు అలా తిరుగుతున్నా అని చెప్పి నేను బయటికి వెళ్ళి చూస్తే తను రిసెప్షన్ లో ఉండింది రిసెప్షన్ లో అడిగాను అనమాట ఏంటి ఏ ప్రాబ్లం అంటే ఇలా రూమ్ తనకి నంబర్స్ డిజిస్ పెట్టి రూమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది సో అదేదో ఎయిట్ థర్టీన్ అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట థర్టీన్ సో తను నచ్చలేదు అన్నప్పుడు నేను పక్క రూమ్ అనమాట ఏం వై డోంట్ యూ టేక్ మై రూమ్ నాకు మాత్రం అలాంటిది ఎప్పుడు ఇవ్వాల అక్కడ స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఈ అబ్బాయి ఎవరో బాగా హెల్పింగ్ నేచర్ ఎక్కువ అని కాకపోతే నాకు తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే తను ఇరవై నాలుగు గంటల అబ్జర్వేషన్ ఎటు వెళ్తుంది ఎటు వస్తుంది ఏం వేసుకుంది ఏం చేస్తుంది ఇదే ఉండేది అనుకుంటా బికాస్ అదే రూమ్ ఎందుకు నా రూమ్ తీసుకో అని చెప్పిన టైంలోనే నా మొబైల్ సిమ్ మీద ప్రాబ్లం వచ్చింది అయితే నా దగ్గర ఒక ఎక్స్ట్రా మొబైల్ ఉంది అని తెచ్చిచ్చేసారనమాట ఇలాంటి విషయంలో కాదు విను అది నా మొబైల్ కాదు మొబైల్ సార్ సార్ ఇంటి వచ్చి కాల్స్ కావాలంటే నా దాని నుంచి చేసుకొని ఇచ్చేసారు రెండు మేజర్ పాయింట్స్ కొట్టేసారు యా ఇవ్వగానే అబ్బా ఎంత హెల్పింగ్ నేచర్ చాలా మంచి పర్సన్ అని ఆల్రెడీ గుడ్ లుకింగ్ అన్న ఇంప్రెషన్ తర్వాత మంచి పర్సన్ అని సో యాటిట్యూడ్ అనే బ్యాడ్ థింగ్ వెళ్ళిపోయింది అది అంతగా లేదు ఎప్పుడైతే పడి పడి చేశారో అది లేదనమాట దాని తర్వాత మెల్లగా ఇద్దరు మాట్లాడుకునే వాళ్ళం ఎక్కువ చాలా కంఫర్టబుల్ ఉండేది ఎప్పుడు అనిపించింది టిష్యూ యూజువలీ వాట్ వీ డూ లిప్స్టిక్ వేసుకున్నాక టిష్యూ లో ఒకసారి సో హీస్ టు టేక్ దట్ టిష్యూ అలా చేసానా అంటే గుర్తులేదు ఏదో చిన్నప్పుడు ఈ షో ముందు వరకు మా అన్నండి డాబ్ టిష్యూ తీసుకోను
అది తెలిసిందే మ్యామ్ మీకు అంటే నాకు తెలియాలనే చేసేవారు ఓకే మేబీ పార్ట్ ఆఫ్ నో జస్ట్ టీజింగ్ అంతేలే వద్దు టూ లేట్ అన్నది అలాంటివి చాలా చేశారు అనమాట మ్యామ్ ఆ టైమ్ లో ప్రేమి కూడా సినిమా రిలీజ్ అయిందా నేను ముందు ఎప్పుడో రిలీజ్ అయింది ముందు రిలీజ్ అయింది దాంట్లో ఉందా సినో అంటే హెయిర్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు చివికమ్మ ఇవన్నీ పెట్టుకుని అతక పెట్టుకుంటాడు కదా అంటే అది ఏజ్ గ్రూప్స్ లో ఎంతైలా అలా ఓకే ఆ తర్వాత నేను చెన్నై వెళ్ళాను అనమాట వెళ్తే వెంటనే ఐ యామ్ మిస్సింగ్ యు అన్ టెక్స్ట్ ఐ లవ్ ఇప్పుడే కదా కలిసాము ఒక హార్డ్లీ 1 2 డేస్ అయింది అప్పుడు మేమ్ మీ మనసుకు తెలియదు ఎందుకు పెట్టాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడే కలిసాము అబ్బా అది చాలా షార్ట్ టైం అన్నమాట అంత షార్ట్ టైం లో అసలు ఏంటి మిస్సింగ్ ఏంటి మన we hardly know each other anta lopala missing enti anesi i was okay idedo vere thought lo unnatunde ani koncham avoided ga undeda annamata nen avoided ga unnanani inka ekku force kotti avoided ga unde vallu adi adi i totally ee vishayam lo we i totally understand anna enide vaalle odlesin danaka nanna mana munde odlesin anukondi inka self respect undu kada respect self respect undu దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా తన్ కొంచెం దూరంగా ఉన్నారంటే నేను వెళ్ళి పలకరించేదాన్ని ఆ మూమెంట్ ని మనం మన అన్న ఎంజాయ్ చేసి ఉంటాడు కదన్నా పెళ్ళైపోయి ఇన్నేళ్ళ తర్వాత గుర్తు తెచ్చుకుంటే నా కోసం మా ఆయన ఆ కాలంలో అన్నట్టు ఎంత కోపడ్డా మీకు మైల్ లో ఉంటది నా కోసం ఒకప్పుడు డాబ్ చేసిన టీస్టులు కొట్టేసుకోవాలి మాట్లాడుకున్నప్పుడు she likes me ani anu lekapothe manaku avasaram avasaram palavaram appudiki chaala naughty things chesaru anma naughty things ante maybe ma amma ki telidu okka sari paina dinner ready ani chepparu night shoot jarugutund anamata dinner ready edo avani cheppakudadu avani cute moments anna avi నీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ అది అందుకే కదా షో చేసేది చెప్పండి చెప్పు సో అంటే సరే అని అమ్మని తీసుకొస్తానంటే నా మనం వెళ్దామని అసిస్టెంట్ పిలిచి మదర్ ని తీసుకొచ్చేసే అని హీ టుక్ మీ అప్ స్టేర్స్ పైకి వెళ్తే ఏం లేదు అన్నం లేదు ఏం లేదు సో అలాగా అనమాట అప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ కిందకి వచ్చేసి అక్కడే ఆపేసారు మ్యామ్ మీకోసం లేకపోతే ఎక్స్టెండ్ చేసేవారు మంచి పని చెప్పదనమాట సో చాలా చేశారు అని చెప్పడానికి నచ్చింది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో భయం ఉండింది నాతో అంత క్లోజ్ గా మూవ్ అవడానికి అప్పటి వరకు ఎవరు ట్రై చేయలేదు మేబీ ఆ స్పేస్ నేను ఎవరికి ఇవ్వలేదు తను కూడా చెప్తారు అంతవరకు తను కూడా అసలు ఎవరితో ఫ్లర్ట్ చేయలేదంట నేను చేసేది ఏంటి అనే యాంగిల్ ఉంటే నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను తన తోటి ఒక బియాండ్ ఫ్రెండ్షిప్ లో వెళ్తున్నాను అంటేనే ఇన్ మై హెడ్ ఇట్స్ ఫర్ మ్యారేజ్ సో ఐ నాకు అది పర్మనెంట్ ఒక రిలేషన్ లాగానే నేను చూసాను బట్ అది ఎలా అవుతుంది మా పేరెంట్స్ ఏమంటారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏమంటారు ఇవన్నీ మనకి అప్పుడు అర్థం కాదు కదా తను చెప్పినప్పుడు ఐ వాజ్ ఇమీడియట్లీ ఎస్ అమ్మ డెఫినెట్ గా కనిపెట్టేస్తారు కదా 
సో అడిగారు ఎవరైనా లవ్ చేస్తున్నాను అన్నాను ఎవరు మధుమిత అని అన్నారు అడిగారు అంత మా సైడ్ ఓకే వాళ్ళ మధ్య దగ్గర అడిగితే నో అన్నారు చాలా కోపం ఎక్కువ ఆ మూవీ షూటింగ్ లో కూడా రుద్ర తాండవం ఒకటి జరిగింది అనమాట అదేదో రెయిన్ షూట్ జరుగుతుంది టవల్స్ మనకి ఇమీడియట్ ఇచ్చేస్తారు కదా షార్ట్ తర్వాత నాకు అన్ని వచ్చేసాయి తనకి ఏది ఇవ్వలేదు అనమాట అవును వాటర్ లోనే వస్తుంది ఎప్పుడు గొడవ సో అప్పుడు ఫుల్ అరవడం అదంతా చూసి అమ్మో చాలా కోపం అని అమ్మ ఫిక్స్ అయిపోయారు కొంచెం అంత మంచి ఇంప్రెషన్ కలగలేదు అమ్మకి సో అదొకటే ఇష్యూ ఉండేది మామ్కి ఇంకేం ఇష్యూ లేకుండా నేను మూడు రోజులు అన్నం తినకుండా అంటే ఇది లేటర్ జస్ట్ పెళ్లికి ముందు జరిగిన ఇది అనమాట మధ్యలో ఒక బ్రేకప్ కూడా ఉంది బ్రేకప్ కూడా అయిందా కొంచెం రివైన్ చేద్దాం ఏంటంటే మా ఇంట్లో ఎక్కువ జాతకాలు చూస్తుంటారు సో అది ఒక నమ్మకం వీళ్ళ ఇంట్లో అసలు జాతకాలు పెద్దగా పట్టించుకోరు వీళ్ళ ఇంట్లో తెలియదు అప్పటికి సో మా ఇంట్లో వరకే తెలుస్తుంది సో చూస్తుంటే జాతకాలు కలవలేదు మీరు యాక్చువల్లీ మీరే వెళ్ళారా మాట్లాడడానికి లేదు అమ్మ అమ్మ అంత పెద్దోళ్ళు అప్పుడంత పెద్దోళ్ళకి చూస్తుంది ఎందుకంటే మీరు మాట్లాడి కొంచెం కోపంగా ఉంటారు కాబట్టి ఆ విషయంలో లేదు నేను అది చూడలే బట్ నాకు ఇలా వచ్చేసరికి నేను మధుక్ చెప్పాను ఇలా జరిగింది సో అండ్ సో మోస్ట్లీ మనది కష్టమేమో అని ఐ థింక్ బెటర్ విల్ బీ ఫ్రెండ్స్ అని అని తను ఐ కాన్ బీ బీ యాజ్ అ ఫ్రెండ్ అని చెప్పేసి అండ్ అయితే వద్దు అనుకున్నావు కదా అని చెప్పేసి పెట్టేసాం దట్ వాజ్ అ సైలెంట్ అక్కడతో ఇట్ వాజ్ తను హర్ట్ అయ్యింది నేను బాధపడ్డాను అంత జరిగింది బట్ అక్కడి నుంచి మాట్లాడు వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లే బట్ దాని తర్వాత నాది తనే అంటూ తెలియదు కానీ బట్ నేను ఎక్కువ గిల్ట్ కి ఎక్కువ ఇదయ్యా నేను అనవసరంగా మనం మనం ఇవంతా ముందు చూసుకొని వెళ్లాల్సింది అది కాకుండా దీని ఒక ఇది సో దాని తర్వాత నేను ఒకటి ఏం డిసైడ్ చేశానంటే మొత్తం జాతకాల గురించి అదొక స్టార్ట్ చేశాను అసలు జాతకాలు ఏంటి యూనివర్స్ కనెక్టెడ్ ఏంటి గ్రహాలు ఏంటి మన బ్రెయిన్ ఏంటి ఇవన్నీ చూసుకున్నాను then i got to the conclusion that the more power is our brain mana sankalpam adu teesukunte you can even change the our future and to when studies kuda unnadu antu so dantlo nen em decide chesanu ante if it is true ante nen anukunnadi correct aithe one year wait chestanu if she is not getting married ee one year avukothe nen direct nen i'll take a chance ani wait chesanu correct ga appude em ga asalu maatlade em ledu em ledu nenu radio silence completely em ledu thanaki already matches ekku vachindanta appudu ma me my mindset situation enna mat side reason no chala strong reason ante ippudu thanu personal ga naake edo ichi ee problem undano inke edaina aithe manidram kalisi solve cheskundam ani cheppachu but మా ఇద్దరికి పెళ్ళి అయితే అత్తగారికి అంటే అత్తగారు చనిపోతారు అని చెప్పారనమాట దానికి నేను ఇంకేం చెప్పలేను కూడా సో అలా జరుగుతుంది అన్నప్పుడు మన అది జరగదు అని మన నాకు అది చాలా పెయిన్ఫుల్ ప్రాసెస్ ఉండింది వేరే షూట్స్ జరుగుతున్నా గాని ఆ షూట్ లో ఏదైనా ఒక లవ్ సీన్ అట్లా వచ్చినా గానీ ఇమీడియట్ అన్ని మెమరీస్ ఫ్లాష్ అవుతూ ఉండేవి అండ్ అది ఇంక లేదు ఇంక రా ఉండదు మన లైఫ్ లో అనేది నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను దాని తర్వాత మళ్ళీ తను వస్తారు అనే హోప్ ఎలా చెప్పాలి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కంటే తక్కువ ఉండింది మళ్ళీ తిరిగి వస్తారా ఇది మళ్ళీ జరుగుతుందా అనేది బట్ వస్తే బాగుంటుంది బికాస్ నాకు తనే కావాలి అన్న ఒక మేమిద్దరం ఇలా ఒక అనుకున్నాము పెళ్లి దాకా అనుకున్నాము జాతకాలు ఇలా అవంత తెలీదు అనమాట బట్ యా తర్వాత మళ్ళీ ఎఫర్ట్స్ ఫ్రమ్ సరస్వర్య తర్వాత ఏమైంది కరెక్ట్ గా నేను వీళ్ళ అస్టెంట్ తోటి ఎప్పుడు ఈ థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది 
ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు నాకు ఈ టైంకి వస్తాను తెలుసు కానీ ఏ టైం తెలియదు వెయిట్ చేస్తుంటే అప్పుడే తను పైన నుంచి వస్తాను తను రావడం రావడం నేను వెళ్ళిపోయాను నేను లోపలికి వెళ్ళిపోయాను నేను బయట అందరూ చాలా మంది ఉంటారు మనం మీ చేయలేము అవును సో వెళ్ళిపోయి అక్కడ క్యూలో నుంచి నేను తను వెనక్కి వచ్చిన వెనక అప్పుడే వచ్చేసి వెనక నేను నాకు తెలియంటే అలా వెనక్కి తిరిగి హాయ్ తను ఇంత పెద్ద స్పెక్స్ పెట్టుకోండి ఎక్స్ప్రెషన్ తెలియట్లేదు నాకు లిప్ మాత్రం అలాగే ఉంది అసలు ఏంటి రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు అని హలో అంటాను హౌ ఐ యూ వై ఆర్ యూ బాధర్ ఆ మాట అనేసరికి నీకు నెక్స్ట్ తత పత నయం నెక్స్ట్ ఎలా తీసుకెళ్ళాలి తెలియట్లే ఏదో ఏదో మాట్లాడినట్టున్నాను తర్వాత కొంచెంసేపు ఏదో తను కూడా సెన్సర్ చేయకుండా చెప్పండి సెన్సర్ గుర్తు రాట్లు నాకు బట్ ఏదో నన్ను లేదు ఇట్ చాలా ఫార్మల్ గా నేను అలా వై ఆర్ యూ బాదర్డ్ అని గాని మేబీ అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదేమో చూసి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను బట్ కోపం ఉంటుంది కదా ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ వదలకూడదు నీకు ఆల్మోస్ట్ నీకు ఎందుకు అని జస్ట్ షుగర్ కోటెడ్ గా చెప్పింది అంటే నీకు ఎందుకు వై ఆర్ బాదర్డ్ సో అలా హి వాస్ ట్రైంగ్ టు టాక్ బట్ ఎల్పయా నేను అంతకు తెలిపాము 2 డేస్ ఇంకా కొంచెం కష్టం నాకు అనిపిస్తుంది బట్ ఎలా నాకు మళ్ళా మధు కావాలని ఉండిందని చూద్దాము అని అంటుంటే నైట్ ఒక ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నైన్ ఓ క్లాక్ నాకు మెసేజ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో టైప్ మనకి వాట్సాప్ అంతా లేదు అప్పుడు ఎస్ఎంఎస్ లేదు నా లైఫ్ నుంచి వెళ్ళిపోయావు మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చావు అని సరే ఎస్ ఏదో ఒక ఫీలింగ్ ఉంది కదా చాలు సో అలా మళ్ళీ ఎలా కన్విన్స్ చేశారు చూస్తుంటే చాలా కష్టంగా అనిపించింది నాకు అదే నేను మొత్తం స్టోరీ చెప్పేస్తాను నేను ఇది ఇది జరిగింది ఇది జరిగింది అండ్ నవ్ ఐల్ బీ దేర్ ఏమన్నా సరే అని చెప్పేసి తర్వాత అక్కడ నుంచే వాళ్ళ మదర్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నో అన్నారు నో అన్నారు దాని తర్వాత దాని తర్వాత ఏంటి మళ్ళా ఇదే జాతకాలు పెట్టుకుని నేను పర్సనల్ గా అందరి దగ్గర వెళ్ళాను ఎవరంతా నో అన్నారు అందరు ఎస్ 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 అన్నారు అంటే లాస్ట్ టైం అప్పుడు చెప్పారంటే అప్పుడు ఆ గడియం అండి అది కాల్ గడియం అండి అన్ని మ్యాచ్ అయింది మళ్ళా అదే చెప్తున్నాను అవర్ పవర్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అని నేను దీంట్లో నమ్మాను నేను ఓకే ఓకే సో బేసికలీ బ్రేకప్ ముందు కలవద్దు అనమాట యాక్చువల్లీ యాజ్ పర్ దాజ్ పర్ ది అస్ట్రాలజీ ఇది ఇది మ్యామ్ మీ మూమెంట్ కన్విన్స్ చేయాలి మ్యామ్ కొంచెం కష్టపడాల్సి వచ్చింది అయితే నేను ఒక మూడు రోజులు అన్నం తినకుండా అసలు ఏం తినకుండా హంగ స్ట్రైక్ అనమాట లోపల రూమ్లోనే ఉండేదాన్ని తర్వాత నాన్న చెప్పారు సరే నువ్వు ఫస్ట్ లేచిరా నువ్వు హెల్త్ ఎందుకు స్పాయిల్ చేసుకుంటావు వచ్చి అన్నం తిను నేను అమ్మతో మాట్లాడతాను అనేసి సో అందరు కూర్చొని సరే నీకు అంత ఇష్టం అంటే విల్ గో హెడ్ బట్ ఈ భయాలు అయితే ఉన్నాయని అమ్మ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు అయితే నువ్వు ఒక్క సిచ్యువేషన్ చూసి మొత్తం మనిషిని జడ్జ్ చేయకూడదు కదా అనేసి అలా అయ్యి నాకు బాగా అనిపిస్తున్నారు నాకు మంచిగా అనిపిస్తున్నారు అని అనుకుంటే పెళ్ళైపోయింది ఎస్ పెళ్ళికి ముందు బెస్ట్ మెమరీ ఏంటంటే ఏం చేస్తారు మ్యామ్ నేను ఎక్కడో కేరళలో అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంకొకటి చెప్తే మళ్ళీ టెరెస్ దగ్గరే దొరికిపోయారు అన్న ఇంకొక చెప్పేది కేరళలో షూటింగ్ చేస్తున్నాను ఒక మలయాళం ఫిల్మ్ కి ఆగస్ట్ ట్వంటీ నా బర్త్డే అనమాట అండ్ మామూలుగా అక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి అసలు నేను ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తారని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బట్ నాకు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద నైట్ ఒక బుక్ వచ్చింది హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నైలో బుక్ చేసి చెన్నై నుంచి కొచ్చిన్ పంపించి కొచ్చిన్ నుంచి అక్కడ వీళ్ళ రిమోట్ ఏరియా అక్కడ పంపించి మళ్ళీ హోటల్ పేరు కూడా తెలియదు నాకు అక్కడ షూటింగ్ ఎవరో చేస్తుంటారు కదా అలా కనిపెట్టి డోర్ కరెక్ట్ గా నేను ఫోన్ లో ఉన్నాను నీకు ఇప్పుడు ఎవరో నాక్ చేస్తారు చూడండి కరెక్ట్ గా నాక్ చేస్తే నవ్వుతుంది అంటే నేను వచ్చేసాను అనుకున్నావు ఏమో వచ్చారు అనుకోలేదు బట్ ఎలా గెస్ట్ చేస్తున్నారు అన్న ఒక ఇది ఉండింది అండ్ తర్వాత వెళ్ళి చూస్తే ఒక చిన్న నోట్ హ్యాపీ బర్త్డే మాధు అనేసి లవ్లీ 
మీకన్నా బెస్ట్ మెమరీ పెళ్లికి ముందు పెళ్లికి ముందా బెస్ట్ మూమెంట్ అంటే నాకు ఎలక్షన్ జరిగింది బెస్ట్ మూమెంట్ అది ఇంకా నవ్వుకుంటాను లేదు ఎందుకంటే ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలో తెలియని బోధర్ అనేది అసలు ఆ స్వాగ్ అద్దాలు ఇప్పటికీ ఎలా ఉన్నారు మ్యామ్ అంటే ఇది ఫ్లాట్ ఇష్కనా అనేది అంటే ఒక బ్యూటిఫుల్ మెమరీ ఇచ్చారు టూల్ ఓ క్లాక్ వచ్చేసి బ్లాక్ చేసి మెమరీస్ ఇప్పుడు ఆ బుక్ ఇచ్చానా నేను కొన్ని రోజుల తర్వాత తెలిసింది ఆ బుక్ తను వచ్చి స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంది మన బుక్ లో పెట్టుకుంటాం కదా అలా హోల్ బుక్ ఏని గడ్డి పువ్వులు అన్ని నేను డ్రై చేసి స్టోర్ చేసి ఓన్లీ ఎట్ లీస్ట్ ఓన్లీ మీరే అనుకున్నాను ఐ యామ్ హ్యాపీ ఎట్ లీస్ట్ బ్యాలెన్స్ బల్ల ఆ బుక్ ఏసి నాకు తెలిసిన తర్వాత తీసుకొని దాన్ని ఫ్రేమ్ చేశాను అంటే మామ్ డాబ్ చేసిన టిష్యూ కూడా ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారని నేను విన్నాను డాబ్ చేసి టిష్యూ టిష్యూ ఆ పెళ్ళైన తర్వాత నాకు చాలా ఎక్కువ మేబీ నాకు ఎక్కువ ఈ ఫ్యాంటసైజింగ్ ఉండేది అనుకుంటా ఆ సినిమాలలో ఇరవై నాలుగు గంటలు అతుక్కొని ఉండడం ఒకరిని ఒకళ్ళు విడదీరాని బంధం లాగా ఫెవికాల్ లాగా నాకు అలాగ ఉండేది ఐ వాంటెడ్ హిమ్ సమ్ హౌ ఇప్పుడు ఇలా పక్కనే ఉండాలి పక్కనే కూర్చోవాలి అని ఉండేది అనమాట యా బట్ తనకంటూ ఒక లైఫ్ ఉంది అనేది నాకు అసలు బుర్రలోకి రాలేదు తను నా దగ్గర ఉండాలి అంతే అనేది నాకు ఉండేది తనకేంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు షూట్స్ షూట్స్ అంటే ప్రాబ్లం లేదు ఫ్రెండ్స్ అంటేనే ప్రాబ్లం అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వదిలేసి వెళ్తున్నట్టు అనిపించేది నాకంటే ఎక్కువ వాళ్ళ అన్నట్టు అనిపించేది ఫుల్ రోజు ఏదో ఒక నస నా సైడ్ నుంచి వెళ్ళొద్దు అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు ఆరున్నరకు వస్తానని చెప్పారు అనుకోండి నేను వెళ్ళొద్దు అంటే ఆరు గంటలకు వెళ్ళిపోతారు సో అలాగా ఇద్దరికి కొంచెం ఈగో క్లాషెస్ ఉండేవి నేను చెప్తే వినట్లేదు ఏంటి నా కోసం ఏం చేయట్లేదు ఏంటి అని నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదు ఏంటి అని తనకు ఉండేది సో అలా చాలా జరిగింది అది ఒక ఫేజ్ ఒక ఫేజ్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ పాన్ అండ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇప్పుడు ఒకళ్ళు అరుస్తుంటే ఇంకొకళ్ళు అట్లీస్ట్ బ్యాలెన్స్ చేయగలిగితే బెటర్ ఉంటుంది హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ లో ఐ వాజ్ తనకి ఎంత కోపమో డబల్ కోపంతో అరిచేదాన్ని డబల్ రాకాస్ లాగా అరిచేదాన్ని అన్నానికి డబుల్ అన్నారంటే పవర్ పోతుంది సో అది ఎప్పుడైతే అర్థమైందో ఇద్దరికి మధు అన్ని వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చింది సో తనకు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది నేను కొంచెం తన కోసం టైం స్పెండ్ చేయాలి అని నేను నాతో ఫ్యామిలీతో పిల్లలతో తను బయటకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు నేను ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తానో తన ఫ్రెండ్స్ తో తను బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అంత ఎంజాయ్ చేస్తారు సో ఎప్పుడైతే అది అర్థం చేసుకున్నామో కొంచెం పీస్ఫుల్ అయింది ఇది ఎందుకు చెప్పా చెప్పడానికి మేము ముందుకు వచ్చామంటే ఇప్పుడు ఉండే చూసామంటే ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ పెళ్లి అంత బాగా గ్రాండ్ ఇయర్ చేసుకున్నారు అంత ఉంటుంది ఆ గ్రాండ్ ఇయర్ పెట్టిన టైం కూడా ఉండట్లేదు వెంటనే డివోర్స్ అనేస్తారు సో దిస్ ఫేస్ ఇది దాటి రావాలి ఆ రఫ్ ఫేస్ దాటితే మాత్రం ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ కంపానియన్షిప్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అనేది నా మొత్తం స్ట్రెంగ్త్ తను తన మొత్తం స్ట్రెంగ్త్ నేను అన్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది అలాగా ఐ డోంట్ నో హౌ ఎల్స్ టు డిఫైన్ వీఆర్ వన్ హాఫ్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ పెడతాగా మరిగి నాకు నిజంగా థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మరగాలన్నాడ్ తో తెలిసిపోతుంది నాకు డౌట్ ఉండి నేను చూసి ఆ కలర్ చూసి ఒకసారి ఫెయిల్ అవుద్ది తనే వచ్చేసుకుంది ఇప్పుడు నేను పెట్టి తను చేసి రిపేర్ చేసింది అంటే నాకు ఐ ఫీల్ ఇన్సల్ట్ అది తీసుకుని వెళ్ళి వెళ్ళి ఇస్తాను నేను కలర్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అలా ఉంటుందా అటు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఏమండి కొంచెం టీ వేడి చేస్తారా మళ్ళా కొంతసేపు తర్వాత మళ్ళా వేడి చేసి తీసుకొస్తాను మళ్ళా ఏమండి కొంచెం టీ వేడి చేస్తారా ఈ 
అన్నా టీ అనేది ఒక ఎమోషన్ అన్న ఈవెన్ ధోని ధోని కూడా చెప్పారండి మన టీవీ మీ ఎమోషన్ ఓకే నా ఎమోషన్ రాడుకుంటారండి అంతే ఇదే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటాం మీ షోలో రేట్ అసలు మీరు మీరు చెప్పండి ఫైవ్ కంప్లైంట్స్ ఫస్ట్ కంప్లైంట్ మా అది తెలిసిందే ప్రపంచం మొత్తం భూ భూగోళం తెలిసిందే అది కంప్లైంట్ కాదండి నా కంప్లైంట్ కాదు బికాస్ కోపం రీజన్ కే వస్తుంది తనకి అవును ఇప్పుడు ఒక పనిని ఒకసారి చెప్పారంటే చెప్పిన వెంటనే అరవరు ఒక మూడు నాలుగు సార్లు అయ్యాక అప్పటికి నెగ్లిజెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తే అప్పుడు ఇంకా అవుతుంది సో అది అర్థమైంది కాబట్టి అది అది కంప్లైంట్ కాదు సో ఫస్ట్ కంప్లైంట్ వచ్చి చెవులు అవుట్ అంటే అక్కడే ఉంటారు నేను చెప్పేసాను కదా వెళ్ళిపోతాను అంటే ఎదురుకు వెళ్ళను బట్ నేను కిచెన్ లో ఎక్కడ నుంచి మీరు వింటారు ఎక్నాలజ్ చేశారని మీకు తెలుసా తెలిపితే అవును అనేది అలాగే వినరు మీరు మీరు చెప్పి వెళ్ళిపోతారు అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ కంప్లైంట్ చెప్పండి అంటే బిహేవియర్ వైజ్ అది కంప్లైంట్ లేవండివర్ ఫైట్స్ అన్ని అయిపోయి ఇంకా వీఆర్ ఎట్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఫేస్ కాబట్టి కంప్లైంట్స్ ఏం లేవు లవ్లీ అన్న ఇది అడోరింగ్ ద పర్ఫెక్ట్ కప్ కపుల్ నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్ వాజ్ అ లవ్లీ రౌండ్ అంటే నా దగ్గర నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది నీకు నేను క్వశ్చన్ ఒకటి అడగాలనుకున్నాను రౌండ్ అయిపోయింది నా క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఉంది నీ దగ్గర అడగడానికి అది మీ షో మీరు షో బట్టండి కాదు నేను అడుగు ఫినిష్ చేస్తాను నేను నన్ను అడుగుతున్నా ఒక్క నిమిషం బాము ఇదేంటి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఇప్పుడు జనరల్ గా నీతోటి చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోతున్నారంట చాలా కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి నీ మీద విష్ణు ఇక్కడ వెన్నెల కిషోర్ తోటి ఉన్నాను ఏదో షోక్ పిలిచాడు కాదు నిజంగా అరగంట నాకు షో గ్యాప్ లో అన్ని ఇసిరి వేసేస్తున్నాడు అటు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇటు వెళ్ళి మళ్ళీ టేక్ అనేసరికి నవ్వుతూ మాట్లాడు బయటకు వస్తారు అంత భయం అతను అంటే అయ్యో మీ గురించి కాదు ఇక్కడ చెప్పి నా గురించి ఉన్నాడు మాట్లాడేది తెలియకుండా స్పీకర్ పడిపోయింది విష్ణు ఒక్క నిమిషం ఆగా మీ గురించి కాదు ఇక్కడ నా గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇట్లా ఎలా ఉన్నారు వచ్చారు ఇండియాకి చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది మీరు స్పీకర్ లో ఉన్నారు మీ వాయిస్ చూసుకొని మాట్లాడండి చెప్పండి మీరు ఎంత మంచి వారు ప్రపంచానికి చెప్పండి బాగా మాట్లాడండి ముందు ఫోన్ పాస్ కోడ్ మా బాస్ ఇచ్చారా సో ఆ పంచాయతీ బయట రావద్దంటే మీరు ఫోన్ పెట్టండి మళ్ళీ మనం చూస్తా మహాప్రభు మహాప్రభు లవ్ యూ సార్ లాగింగ్ అవుట్ Love you. Love you, brother. Love you, my Love brother. You, Love you. See you, sir. Take care. See you, sir. Love you, sir. Love you, sir. Under weakness, I'll add on to it. Huh? Under weakness, I'll add on to it. Thank you so much. Yeah.